হ্যালো এভরিওয়ান সেকেন্ড ডে ইন ব্যাংকক দিনের শুরুটা অ্যাজ ইউজুয়াল কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখে আমার আগে পিয়ার রেডি আমি তখনও বেডে সো রেডি হওয়ার খুব বেশি টাইম পেলাম না খুব ছটপট করে ড্রেসটা চেঞ্জ করে নিয়ে চলে আসলাম শপিং মলে দ্য প্ল্যান ইজ ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড শপিং যেহেতু ঘুম থেকে উঠেই চলে আসছি সো আই নিড মাই মর্নিং কফি অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আমি চলে গেলাম স্টার বাক্সে স্টার বাক্সে অবশ্য আমার দেশের বাইরে থাকলে কফির থেকে বেশি মাচা মাচা লাতে ওর মাচা চিলার খাওয়া হয় অ্যান্ড আই ট্রাইড সামথিং নিউ অন দেয়ার মে নিউ মাচা উইথ হানি যেটা আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি এনিওয়েজ পিয়া ব্রাঞ্চ করতে বসে গেছিলো ওকে খুঁজতে গেলাম অ্যান্ড খুঁজে পাচ্ছিলাম না অ্যান্ড জাস্ট সি আমি ব্লগটা এডিট করতে যেয়ে দেখলাম অ্যাকচুয়ালি ও আমার ক্যামেরায় আছে বাট আমার চোখে ধরা পড়েনি সো আমি হাঁটতে 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 রোডে শেষ মাথা পর্যন্ত গেলাম এবং ওকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না দেন সিরিয়াসলি এতটুকু জায়গার মধ্যে আমরা লাইভ লোকেশান অন করে যে আবার পিছিয়ে দেখি হ্যাঁ ওখানেই আরও দুজনের সাথে টেবিল শেয়ার করে ব্রাঞ্চ করছে সো আমিও যে আমার খাবার দাবার নিয়ে নিলাম চটপট করে দুজন ব্রাঞ্চ করে ফেললাম ব্যাংককের এই স্ট্রিট ফুডগুলো খুবই মজা এরপরে আমরা চলে গেলাম একটা গার্লি ডে সেলিব্রেট করতে যেখানে নেইলস করা হয় হেয়ার উইথ করা হয় এবং এখানে সব কালারফুল ফ্যাশনেবল জিনিসগুলো আছে অনেক অপশানস এখানে অনেক কিছু করার তার আগেই আমি চলে গেলাম নেইলস করতে আমরা দুজন একই সাথে লাকজারি নেইলস থেকে নেইলস করলাম আমি করলাম ফ্রেঞ্চ ম্যানিকিওর অ্যান্ড আই মিন লাভ উইথ দিস লিটল বো অ্যান্ড লুক এট দিস কিডো ও পাঁচ ঘন্টা ধরে এই ডেড লক করলো চুলে ওকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে ভাবলাম যে আমিও একটা কালারফুল ব্রিড করে ফেলি আই হ্যাভ নেভার ডান দিস বিফোর সো দিস ওয়াজ মাই ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড আই লাভ ইট আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল এরপরে আরও কিছুক্ষণ শপিং মলে ঘুরে এক গাদা শপিং করে আমরা টুকটুকে করে হোটেলে রওনা দিলাম অ্যান্ড অফকোর্স ব্যাংককে গেলে আম তো খেতেই হবে আর ব্যাংককের রাস্তায় চিৎকার করে করে বাংলা গান গেতে গেতে হোটেলে যেয়ে আমরা ফিল করলাম খুবই ক্ষুধা লেগেছে সো কোনো রকম চেঞ্জ করে নেমে আসলাম স্ট্রিট ফুড হপিং করতে গতবার কিন্তু আমরা এরকম রাস্তাঘাটে এতটা খাইনি বাট এবার উই রিয়েলি এনজয়েড স্ট্রিট ফুড আ লট এরপরে ব্যাংককে গেলে মাসাজ না নিলে তো হবেই না চলে গেলাম ফুড মাসাজ নিতে সো ফুড মাসাজ তো আর দেখানোর কিছু নেই দিস ওয়ার দ্য স্টার্টিং প্রসিডিওর অ্যান্ড এরপরে জাস্ট এক ঘন্টা রিল্যাক্স আরও কিছুক্ষণ ব্যাংককের রাস্তা ধরে হাঁটলাম ব্যাংককের রাস্তার এই জিনিসগুলো খুবই ভালো লাগে যে যে যার যার মতো অনেক ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লাইফ দেখা যায় এখানে এনিওয়েজ আবার রো চলে গেলাম আমরা হোটেলে যে চেঞ্জ করে ফেললাম আমাদের গন্তব্য একটা রুফ টপ ক্লাব ফোর্টি সিক্স ফ্লোরের উপরে দিস ক্লাবস নেম ইস চুপা এখান থেকে ভিউটা এত সুন্দর ছিল অ্যান্ড ভিতরে থিমটা একটা গ্যালাক্সি থিম খুবই নাইস একটা এনভায়রনমেন্ট এরপরে আমরা চলে গেলাম একদম ডিজের সামনে ওখানে আলাদা লাইট জোন ছিল সেখানে যে আমরা কিছুক্ষণ নাচানাচি করলাম দুজনের কেউই তেমন ভালো নাচতে পারি না সো মোটামুটি মিউজিকের সাথে লাফালাফি করে বেরোয় আসলাম ক্লাব থেকে দেন আমি আবারও বেরোলাম নাইট ওয়াকে এবং প্রতিবারের মতো এবারও যে আমার নতুন বেশ কিছু ফ্রেন্ড হয়ে গেল বাট এবারের আড্ডাটা খুবই এক্সেপশনাল ছিল কেননা ছয়জন ছয় দেশের থাই জ্যাপানিজ ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি জার্মানি অ্যান্ড আমি বাংলাদেশি সো অনেকক্ষণ আড্ডা চললো প্রায় আড়াই তিন ঘন্টা জাস্ট রাস্তার উপরে বসে ভোর পর্যন্ত প্রত্যেকে নিজের দেশের ভাষার বিভিন্ন শব্দ শেখানোর চেষ্টা করছিল এরপর একটা টাইমে ফিল করলাম আমার আসলে অনেক ক্ষুদা লেগেছে সো হোটেলে এসে পিয়াকে ডেকে ব্রেকফাস্ট করতে বসলাম অ্যান্ড উই রক দ্য ডে টু থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং